हाय फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रोक के बारे में बेसिक जानकारी ली थी जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रोक को ब्रेन अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है अ स्ट्रोक इज एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन मीन्स ब्रेन के किसी भी पार्ट को अगर किसी रीजन से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है तो पर्सन को स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर फ्यू सेकेंड के लिए भी ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो ब्रेन सेल्स कैन डाई और सडनली उस पर्सन को स्ट्रोक आएगा स्ट्रोक के दो टाइप्स हैं पहला जो टाइप है वो है इशेमिक स्ट्रोक और दूसरा है हीमोरेजिक स्ट्रोक इन दोनों टाइप में से आज हम सिर्फ इशेमिक स्ट्रोक को ही डिस्कस करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हीमोरेजिक स्ट्रोक को देखेंगे सो फॉर दिस प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नाउ लेट स्टार्ट इशेमिक स्ट्रोक इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक This type of stroke is caused by a blockage in an artery that supplies blood to the brain. Means जब brain को blood supply करने वाली artery ही अगर block हो जाती है तब ischemic stroke आएगा इस blockage के कारण brain को blood और oxygen supply नहीं होगा और उस time brain damage हो जाएगा and if circulation is not restored quickly brain damage can be permanent agar aise time brain ko suddenly blood supply nahi hua to person ka brain permanently damage ho jayega ischemic stroke aane ka sabse bada reason hai atherosclerosis ab ye atherosclerosis kya hai to atherosclerosis means जिस ब्लड वेसल से ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है अगर उस वेसल के इनर लाइनिंग पर अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं जैसे कि इस डायग्राम में देखिए यह है ब्लड वेसल अगर ऐसे इनर लाइनिंग पे इस ब्लड वेसल के अगर इनर लाइनिंग पे ऐसे फैटी डिपॉजिट होगा तो ऐसे कंडीशन को कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस तो यही सबसे बड़ा रीजन है इशेमिक स्ट्रोक आने का अब इस फैटी डिपॉजिट से ब्लड फ्लो में दो टाइप के ऑब्स्ट्रेक्शन हो सकते हैं तो पहला जो ऑब्स्ट्रेक्शन है वो है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस और दूसरा है सेरेब्रल इम्बोलिज्म अब सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस क्या है तो इसमें ब्रेन के ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड क्लॉट होगा और इस कारण ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ये हुआ पहला ऑब्स्ट्रेक्शन दूसरा है सेरेब्रल इम्बोलिज्म इसमें ब्लड क्लॉट कहीं और ही जगह पे हो जाएगा जैसे कि इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ऐसे ब्लड क्लॉट हुआ जिसे थ्रोम्बस भी कहते हैं अगर थ्रोम्बस का ऐसा छोटा सा पोर्शन किसी रीजन से कट अगर हो गया और वो ऐसे ब्लड में मिक्स होके ऐसे ये ब्रेन के तरफ अगर पहुँच गया तो ब्रेन में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है अगर वहाँ पर वो जाके अटक गया तो वहाँ पर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ये हुआ दूसरे टाइप का ऑब्स्ट्रेक्शन सो so, इन दोनों फैटी डिपॉजिट के बेसिस पे मतलब सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस और सेरेब्रल इम्बोलिज्म के बेसिस पे इशेमिक स्ट्रोक के दो टाइप्स हैं तो पहला जो टाइप है वो है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और दूसरा है इम्बोलिक स्ट्रोक अब थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या है वो पहले देखेंगे इसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाले जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स है अगर वही पे ब्लड क्लॉट होगा तो यहाँ इसे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा और इस कारण पर्सन को स्ट्रोक आ जाएगा तो उस स्ट्रोक का नाम हुआ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक नाउ नेक्स्ट है इम्बोलिक स्ट्रोक अब इम्बोलिक स्ट्रोक क्या है तो इसमें बॉडी में कहीं और ब्लड क्लॉट होगा और वो ट्रैवल करके ब्रेन के वेसल में अगर आ गया तो वहाँ पे जाके अगर वो फिट हो गया तो वहाँ पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा और ये भी एक रीज़न हुआ स्ट्रोक आने का तो उस स्ट्रोक को कहते हैं इम्बोलिक स्ट्रोक तो ये दोनों जो टाइप है दैट मीन्स थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और इम्बोलिक स्ट्रोक ये दोनों ही टाइप हुए इशेमिक स्ट्रोक के 
अभी हम इशेमिक स्ट्रोक के साइन और सिम्टम्स डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स ध्यान में रखने के लिए यहाँ मैंने कुछ बेसिक ट्रिक दिए हैं ये जो अल्फाबेट्स है इनमें ही इशेमिक स्ट्रोक के सिम्टम्स छुपे हैं जैसे कि ये अल्फाबेट है बी फास्ट तो बी से क्या हुआ वो है बैलेंस अगर पर्सन खुद का खुद को बैलेंस नहीं कर सकता है तो ये पहला सिम्टम हुआ सेकेंड है ई से आइज अगर उस पर्सन को चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही है प्रॉपरली तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है नेक्स्ट है एप से फेस अगर पर्सन का जो फेस है वहाँ पे अगर ड्रॉपिंग होती है फेस में अगर नमनेस कोई पर्सन फील करता है तो ये थर्ड सिम्टम होता है नेक्स्ट है ए से आर्म अगर पर्सन का एक हाथ या एक पैर में अगर वीकनेस वो पर्सन फील करता है तो इसे भी हम कहेंगे इशेमिक स्ट्रोक का सिम्टम और लास्ट है स्पीच अगर कोई पर्सन बोल में भी किसी को दिक्कत होती है या किसी की बातें सुनने में और समझने में भी अगर उसे दिक्कत होती है प्रॉब्लम होता है तो ये भी हम सिम्टम बोलेंगे इशेमिक स्ट्रोक का तो अगर ये बेसिक सिम्टम्स अगर किसी में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी टाइम आ चुका है कि अभी हमें डॉक्टर को कॉल करना है और तुरंत ट्रीटमेंट करवा लेनी है तो ये हुए सारे इशेमिक स्ट्रोक के सिम्टम अभी हम देखेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ इशेमिक स्ट्रोक मतलब किस पर्सन को इशेमिक स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर जिस पर्सन का ब्लड प्रेशर ऑलवेज हाई रहता है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट जो डायबिटिक पेशेंट है जिनका कोलेस्टेरॉल लेवल ऑलवेज हाई रहता है जो स्मोकिंग करता है जो ओबेस पर्सन है दैट मीन्स जो फैट पर्सन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे जो ऑलवेज मेडिकेशन लेता है जो ऑलवेज uh, अल्कोहल ड्रिंक करता है या फिर जिस uh, जो ऑलवेज स्ट्रेस में रहता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर कोई पर्सन रहता है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं इशेमिक स्ट्रोक आने के नेक्स्ट है हार्ट डिसीज अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी चांसेस बढ़ जाएंगे और जो लास्ट है वो है फिजिकल इनएक्टिव जो भी पर्सन फिजिकली एक्टिव नहीं है अगर किसी का जॉब प्रोफाइल ही अगर एक ही जगह पर बैठ के अगर किसी को जॉब करना है और वो फिजिकली फिट नहीं है या फिर वो डेली एक्सरसाइज नहीं करता है या फिर उनका हेल्दी डाइट नहीं है तो उन सारे पर्सन को इशेमिक स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सारे हुए रिस्क फैक्टर ऑफ इशेमिक स्ट्रोक अभी हम इशेमिक स्ट्रोक के प्रिवेंशन देखेंगे मतलब फ्यूचर में स्ट्रोक ना आने के लिए हमें क्या करना है तो हमें क्या करना है खुद का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखनी है ऑलवेज हेल्दी डाइट लेना है एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है जो भी स्लीप पैटर्न है उसे मेंटेन रखना है और जो भी डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने खुद की ब्लड शुगर लेवल को ऑलवेज मेंटेन रखना है और जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें उन्होंने अवॉइड करना है अल्कोहल लेना स्मोकिंग को स्टॉप करना है और जो भी पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्होंने भी स्ट्रेस को अवॉइड करना है और लास्ट है मेंटेन हेल्दी वेट तो खुद का वेट भी मेंटेन रखना है तभी हम स्ट्रोक से बच सकेंगे तो ये हुए प्रिवेंशन नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ इशेमिक स्ट्रोक सो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सो इफ इशेमिक स्ट्रोक इज नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज और डेथ अगर प्रॉपर टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है किसी पेशेंट को तो उस पेशेंट का परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो सकता है या फिर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है तो ये हुए उसके कॉम्प्लिकेशन और लास्ट जो है वो है स्ट्रोक का सेकेंड टाइप दैट मीन्स हीमोरेजिक स्ट्रोक तो इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ये जो वीडियो फ्यूचर में आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी सो so, हमारा वीडियो यही तक था अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा सो थैंक यू सो मच